ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഡിവിഡൻഡ് ഡെസിഷൻ ഓക്കെ അതിന്റെ ഞാൻ നോട്ട്സ് ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫോട്ടോസ് തന്നെയാണ് അതുകൂടാണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മാത്രം നോട്ട്സ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന നീ പറയണം കേട്ടോ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന നീ പറയണേ പ്രോബ്ലം കുറച്ചുണ്ടാവും എസ് ഐ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും പക്ഷെ തിയറി ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ആകെ കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ആ പറഞ്ഞോ തിയറി ഉണ്ടാവും തിയറി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും വോയിസ് കേൾക്കാം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഡിവിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഡിവിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏണിങ്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഫേമിന്റെ ഏണിങ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡിവിഡൻ എന്ന് പറയാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ത്രീ മാർക്കിന്റെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ത്രീ മാർക്കിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ചോദിക്കാം ടൈപ്സ് ഓർ ഫോംസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദിസ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫോം ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ക്യാഷ് മനസ്സിലായില്ലേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് റെഗുലർ ഓർ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് എന്താ റെഗുലർ ഓർ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ It is a dividend declared and paid at the end of trading period after final accounts have been prepared. Company is not a final account. The company is not a year ending in the final account. That period is not a final account. That period is not a final account. We declare the dividend as a regular or final dividend. If we are regular, we will be able to get the dividend. If we are not a regular, we will be able to get the dividend. We will be able to get the regular dividend. പക്ഷെ ഇന്റർവിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റർവെല്ലിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലയർഡ് ബിഫോർ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇന്റർവിം ഡിവിഡൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡിക്ലയർഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും നമ്മൾ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ജനറൽ മീറ്റിംഗിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഇടയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും ആവാം കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇന്റർവിം ഡിവിഡൻഡ് ക്ലിയർ ആണോ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ കാണാലോ അല്ലെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് സാർ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനീസ് നോട്ട് ഹാവിങ് സഫീഷ്യന്റ് ക്യാഷ് ജനറലി പേ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയർസ് ബൈ ക്യാപിറ്റലൈസിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് സച്ച് ഷെയർസ് ആർ കോൾ ബോണസ് ഷെയർ നിങ്ങൾ ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ കമ്പനീസിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല ആ സിറ്റുവേഷനിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് പാസ്റ്റ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ക്യാഷ് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർ
Yes. And the companies not having sufficient cash generally pay dividend in the form of shares by capitalizing the past reserves and profit. That is the stock dividend. In the area. And the script dividend. The script dividend is very important. So, let's take a three more questions. So, what is the script dividend? In case a company does not have sufficient fund to pay dividend, in cash, the company doesn't have cash to pay dividend. It may issue a transferable promissory note. अब अ कंपनी इन दायित्व कोड कम एक प्रॉमिसरी नोट टाइप कोड कम ट्रांसफरेबल प्रॉमिसरी नोट नंबर टू निकल ले इप्पन हमारे एक कोर्ट चैनल चेक का कोड करना पड़े अरे इधर एक और अपने भी इंटर हमारे एक प्रॉमिसरी नोट टू कोड करना आई प्रॉमिस टू पे यानि पैसा डर चोला इन्हें बाद में और अपने एक शॉर्टर पी मेचूरीटीडीस अब अंगने उल्ल डिविडेंड नहीं आना स्क्रिप्ट पर डिविडेंड नंबर आया क्लियर है ना यस अरे पढ़ाई के ना कोड का उन्ना शॉर्टेज ऑफ कैश उम वीकली क्रेडिट पोजीशन के लिए कंपनी साने साधा ना स्क्रिप्ट डिविडेंड स्क्रिप्ट डिविडेंड प्रोवाइड चाहिए आटा अन्ना और पेस्ट चला इधर पेमेंट ना हमारे कोर्चे पोस्पोन जी नो इन्हरी इधर ना हमारे वरिष्ठ जोश देख अन्ना री इधर अरु गुरा रफ्फा इटर रू प्रॉमिसरी नोट तो कोड का अदा ना स्क्रिप्ट डिविडेंड अरे तो बॉन्ड डिविडेंड है ना इन रेयर केसेस रेयर केस के लिए डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस और बॉन्ड्स और नोट्स फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड � रेयर केस डिडेंड एंड डिपेंजर आड़पत्रो बोंड अब नोट्स लोंग टेमिले अब लोंग टेमिले डिपेंजर को लोंग टेमिले फिस्ड इंट्रस्ट कंपनी इश्यू बोंड बै वे ऑफ डिडेंड वेन इट डस् नोट हाव एनफ फंड पे क्या डिडेंड स्क्रिप्ट डिडेंड क्याश कंपनी कई फंडा सीचन कंपनी बोंड इश्यू अब बोंड मेड़ी आ बोंड मेल इंट्रस्ट कॉपरटी डिविडेंट सम डिडेंट पेड इन द फोम ऑफ असट अल समय कंपनी डिविडेंट असट चल पेड मनसे क्या डिडेंट असट प्रोपरटी डिविडेंट फिनाशियल and ensure that the companies has sufficient profit appo namukku sadharana ariya oru varshathinte avasana dividend kodukka appo dividend declare cheyinadinu munbe board of directors endi careful aayittu nammude company ede financial statement ullakke evaluate cheyum okay alle annattu nammude kayile etrathalam profit undu sufficient aayittu profit undo nokke nammude board of directors nokku ennittana dividend endi declare cheya before declaring dividend dividend declare cheyinadinu munbe The company must provide for depreciation. That is, dividend is collected. Then, Mumbai or Pai Dam Company, in the collected amount, the depreciation will be paid. So, much is collected. Amount, the expense will be paid. Dividend is recommended by the board of directors in the board meeting. In that, the board meeting, the board of directors recommend the dividend. So, we will declare the dividend. It is declared only at the annual general meeting. So, that is, the dividend is declared. So, that is, the board meeting. annual general meeting la irikkum when the board of directors declare dividend it becomes a liability and the firm is responsible for paying it board of directors annual general meeting la dividend declare cheythu kaniyal adu company ki or liability aanu kaaranam ee dividend company adathu shareholders ne koduthirikkanam adu kondu company ki adoru liability aanu appo thaale parayna korchu points ningal manasilaakki vekkanam onna declaration date 
അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ പ്രൊസീജിയർ ക്ലിയർ ആയോ അതിൽ ഒന്നാമത് ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് ആണ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വെൻ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റ്സ് ദ ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയും ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഇല്ലേ അതിനെയാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അത് ഡിവിഡൻഡ് എങ്ങനെയാവാം റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് ആകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർ ഡിവിഡൻഡ് ആകാം ഓക്കെ അടുത്ത എമൗണ്ട് ആണ് അടുത്തതാണ് എമൗണ്ട് The dividend notice also indicates the amount that shall be paid as dividend. So, the dividend notice is the dividend notice. The dividend notice is the dividend notice. The dividend notice is the amount of the dividend notice. The dividend notice is the amount of the dividend notice. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The holder of record date. The holder of the record date indicates the date on which the company opens the register of members to determine who will receive dividend. That is the dividend that is received. That is the member of the details. The holder of the record date is the anyone holding share on the holder of the record date receives the dividend declared. That is the holder of the record date. ആരുടെ പേരാണോ അതായത് ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടും ഈ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ അതായത് അവരുടെ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ അതായത് ഏത് ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏത് ബുക്ക് ഹോൾഡർ ഓഫ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ മേടിച്ച ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ മേടിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ദ സ്റ്റോക്ക് ബിഗിൻസ് ടു ട്രേഡ് വിത്തൌട്ട് ദ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് അതായത് ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണം അല്ലെ എന്നിട്ട് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ ഡിവിഡൻഡ് ഈ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ വിത്തിൻ ദ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിത്ത് നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് മോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹോൾഡർ ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ അത് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കിട്ടാത്ത ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ട്രേഡ് വിത്തൌട്ട് ദ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ അതായത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടാത്ത ആ റൈറ്റ് കിട്ടാത്ത ആളാണ് ആ കിട്ടാത്ത ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഡേറ്റിനെയാണ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ് എന്റെ പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിവിഡൻഡ് ചെക്സ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് വാറന്റ് ആർ മെയിൽഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൺ ദ പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ് അതായത് എന്നാണോ ഡിവിഡൻഡിന്റെ ചെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് വാറന്റോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റിനെയാണ് പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്നാണോ പൈസ കിട്ടുക അതാണ് പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി വാട്ട് ഈസ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പോളിസി അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്താ പോളിസി ഹൗ മച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിവിഡൻഡ് എമങ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു ബി റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ആസ് റിസർവ് ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റില് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എത്ര പോർഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ എത്ര പോർഷൻ ആണ് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എത്ര പോർഷൻ ആണ് കമ്പനി ബിസിനസ്സിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് റിസർവ് ആയിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡിസിഷൻ ക്ലിയർ ആണോ കമ്പനിക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഒരിക്കലും അമ്പതിനായിരം രൂപ മൊത്തമായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല അതിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം എത്ര എമൗണ്ട് കമ്പനിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിന്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഇൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാ
ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അകത്ത് തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏണിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ഏണിങ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൂടും ഏണിങ്സ് കുറവാണ് ഡിവിഡൻഡ് കുറയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ ഓൺ ദ ഏണിങ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ഒരു ഫേമിന്റെ ഏണിങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ദ ഏണിങ്സ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സ് സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ എ ഫേം ഇസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡിക്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സ് വിൽ ബി ദർ ഫോർ അല്ലെ അതായത് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ഒരു സ്ഥായിയായ ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും ഭാവിയിൽ എത്രത്തോളം എന്ത് വരാന്നോ ഏണിങ്സ് വരാന്നോ ഇറ്റ് കാൻ ഫോളോ എ ലിബറൽ ഡിവിഡൻ പോളിസി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലിബറൽ ഡിവിഡൻ പോളിസി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷേ എ റേഷണൽ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഷുഡ് റേറ്റ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ബോ ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഏണിങ്സ് ഫ്രം ഇയർ ടു ഡി ആ യെസ് അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരാ ഏണിങ്സ് വരാ എന്നുള്ളതും അവിടെ നമുക്ക് ലിബർ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യാനും പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് ദ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഈവൻ ഇഫ് ദ ഏണിങ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ഏണിങ്സ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എ കമ്പനി മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പേ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ്സ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ അതായത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോ ഇത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ പക്ഷെ കമ്പനി എന്തിന് തയ്യാറാവില്ല may not be able to pay cash dividend because of inadequate cash balance clear ano yes sir company orikkilum endinu thayaravilla cash dividend kodukkanayitte thayaravilla a fast karanam future la endavam cash balance inadequate aagam a fast growing firm requires more funds in the near future adayidu valare veegathil valarnu kondirikkunna company ki ഭാവിയിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും ഫണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നില്ലേ ആ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സ് കൂടുതലായ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഏണിങ്സ് കൂടുതലായ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ട് വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കമ്പനി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കില്ലയാണ് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് ഫോർ ഫണ്ട് ദ മോർ ലൈക്ലി ദ ഫേം ഈസ് ടു റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് rather than to pay them out മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഒരുപാട് വേണ്ടത് കൊണ്ട് കമ്പനി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കില്ല ഔട്ടിലേക്ക് പേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കില്ല അതിന് പകരം കമ്പനി തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഏണിങ്സ് കമ്പനി തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ സർ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് അഡോപ്റ്റ് ദാ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി which is strike a balance between the shareholders preference for dividend investment opportunities for running ill management will adopt the dividend policy which is strike a balance between the shareholders preference for dividend and investment opportunities with retained earnings the company kudalum balance idu kondu vonu endayirikkum shareholders inde preference um investment inde opportunity aanu if there are large number of profitable investment opportunities he should give preference to retention of earnings over payment of dividend adayid oru vaad opportunities namukku undengil company endha cheyana ariyo earnings retain cheyana nokkana company endey kaiyulla earnings dividend kodukkade kaiyile thanne vekkanayittu sradhikkum kaaranam endu konda company ki investment nadathanayittu manasilaya അതായത് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ര
this is an important variable of in dividend policy the management who wish to maintain close control over the firm will not much depends on the external source of finance and they maintain a low dividend payout policy company eppol endha cheyan ariyo company de management de attitude nu parnal business nalle idile control idu povana irikkum management attitude adayidu company ku etra laabam vannalum company endu cheyum aa laabathine baaviyilekku vendha fund maatti vekkum ennada dividend kodukkullu nu അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്ത് വരും ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് ആരെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫേമിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു മനസ്സിലായോ ലോ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി പൈസ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യും കാരണം ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കുറച്ച് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം ഫണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാലോ ബിസിനസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാലോ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് മനസ്സിലായോ അടുത്ത പാസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ആണ് In an existing firm, the board of directors will have to consider the rate of dividend declared in the past. New concern, the rate of dividend being declared by reverse companies will have to be taken into consideration. That's why the already in the level of the company, the level of the firm, will have to consider the rate of dividend declared date. That's why we have to consider the rate of dividend rate. That's why we have to consider the rate of dividend rate. That's why we have to consider the rate of dividend rate. That's why we have to consider the rate of dividend rate. That's why we have to consider the rate of dividend rate. That's why ഹലോ പോയോ അടുത്ത എബിലിറ്റി ടു ബോ എബിലിറ്റി ടു ബോറോ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് ലാർജ് കമ്പനീസ് ഹാവ് ബെറ്റർ ആക്സസ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ദ ന്യൂ ആൻഡ് സ്മോളർ കമ്പനീസ് ഒരു ലാർജ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റുള്ള പുതിയ കമ്പനിയും സ്മോളർ കമ്പനിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാർജർ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും In times of need, they can arrange fund from external source easily. If so, a large company is going to be able to arrange fund from external source easily, then you can arrange fund from external source easily. Then the dividend rate will be higher for larger and older firms. Then the dividend rate will be higher for larger companies and older firms. Clear? Yes, sir. 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 At the last factor, need to repay debt. A firm which has huge debt to repay is likely to retain more profit. It means the rate of dividend will be lower if the company needs to repay huge debt. Clear? If a company has huge debt, 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 then it will retain more profit. If a company has huge debt, if a company has huge debt, ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനിയുടെ കടങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു തീർക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ആണ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിഗർ ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് ബൂമർ റിസെഷൻ ഡിപ്രഷൻ റിക്കവറി ഒരു ട്രേഡിനകത്ത് ഒരു നാല് സ്റ്റേജസ് കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും അറിയില്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ വരച്ചു വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ട്രേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അല്ലെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ രണ്ട് ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്താ ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നിയമപരമായ ചില എന്തുണ്ടാവും പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ക്യാപിറ്റലിന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും പാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റുകളാണ് അതൊക്കെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിവിഡൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ബോത്ത് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ്
പിന്നെ ഇക്കോണമിയിലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അതായത് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കോണമി ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസേർട്ടൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ലോ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് പോളിസി നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ദ ബിസിനസ് റിസ്ക് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കോണമി അൺസേർട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേം എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ലോ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് പോളിസി ആയിരിക്കും അടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചില എന്തുണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പോളിസി നയങ്ങളുണ്ട് ആ നയങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് അത് എസ് ഐ ചോദിക്കൂട്ടെ ചിലപ്പോ അടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് തിയറീസ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് തിയറീസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ തിയറി ആണ് നമ്മുടെ മോദി ഗിലാനി ആൻഡ് മില്ലർ റെലവൻസ് തിയറി അതായത് ഇറലവന്റ് തിയറി ആണ് നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇറലവന്റ് തിയറി ആണ് ഏത് എം എം തിയറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എം എം തിയറി കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോഴാണ് അതായത് കേൾക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിവിഡൻ ഡെസിഷൻ ഡിവിഡൻ ഡെസിഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് തിയറീസ് അത് റെലവന്റ് തിയറി ഉണ്ട് ഇറലവന്റ് തിയറി ഉണ്ട് ഇറലവന്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാ പഠിക്കാനുള്ളത് സോളമന്റെയും പഠിക്കാനുള്ള മോദി ഗിലാനി എൻ മില്ലർ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് മോദി ഗിലാനി എൻ മില്ലർ അപ്രോച്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇറലവന്റ് തിയറി ആരുടെയൊക്കെ റെലവന്റ് തിയറി ആ മോദി ഗിലാനി ആൻഡ് മില്ലറും സോളമനും സോളമൻ സോളമൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം അതായത് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഡിവിഡൻ പോളിസി ഹാസ് നോ എഫക്ട് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ മനസ്സിലായോ അത് ഡിവിഡൻ പോളിസി ഒരിക്കലും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയറിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിന്റെ വാല്യൂവിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നോ എഫക്ട് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം And hence, dividend policy is irrelevant. Clear or not? That is, dividend is given to the company. The profit is given to the company. The company is given to the company. The company is given to the company. The company is given to the company. What do we need to do with Modi Gilani? Manchala? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. അപ്പൊ മോദി ഗിലാനി എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് ഒരിക്കലും അത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഫേമിന്റെ വാല്യൂവിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് മോദി ഗിലാനി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മോദി ഗിലാനിയുടെ തിയറി നമ്മൾ ഇറലവന്റ് തിയറി എന്ന് പറയാം ഇറലവന്റ് തിയറി അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എം എം അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഈസ് തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് firm's dividend policy has no effect on value of the firm or shareholders wealth shareholders wealth mara market share aanu le share inde vela market le koodiyala aanu shareholders ne wealth undavullu seri le market le share inde vela koodiyala aanu aa share medicha shareholder ne kaariyullu seri le appo modi gilani endha parnadu firm inde dividend endine effect illa market price market price share le ha മോഡി ഗിലാനി ആൻഡ് മില്ലർ സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്പനി പേസ് ഡിവിഡൻ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഷെയർ എന്താവുന്ന പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന പറയണേ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഇൻക്രീസസ് അവിടെ രണ്ടും പറയുന്നത് ഇറലവന്റ് ആണ് അതായത് ഷെയറിന്റെ വില കൂടും അതുപോലെ ഫേമിന്റെ വില കൂടുന്നാണ് പറയുന്നത് ഫേമിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഡ്യൂ ടു പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പക്ഷെ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇത് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഡിക്രീസസ് ക്യാഷ് കുറയും കോൺസിക്വൻലി ഫണ്ട് ടു ഫിനാൻസ് ദ പ്രൊജക്ട് ഡിക്രീസസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലാണ് അത് കമ്പനി കൂടി ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അപ്പൊ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പുതിയ ഷെയർ വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റില് പുതിയതായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയറിന്റെ എണ്ണം കൂടില്ലേ കമ്പനിയുടെ കോൺസിക്വൻലി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഡിക്രീസസ്
അതായത് ഡിവിഡൻഡിനെയോ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന പൈസയെയോ ഒരിക്കലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഈ ഡിവിഡൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് ഈ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഒരിക്കലും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വാല്യൂ ഓഫ് ഫേമിനെയോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്തിനെയോ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താവാം ഇൻക്രീസ് ആകാം അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേമും ഉണ്ടാകാം ഇൻക്രീസ് ആകാം മനസ്സിലായില്ലേ ക്ലിയർ ആണോ അത്രയും പറയാം അതിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറവലന്റ് തിയറി ഉണ്ട് റെലവന്റ് തിയറി ഉണ്ട് ഇറവലന്റ് തിയറി ആണ് എം എം അപ്രോച്ചും സോളമനും റെലവന്റ് തിയറി നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം അതിന്റെ അസംഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ അസംഷൻസ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കില്ലേ പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് റേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നോ ടാക്സേഷൻ നോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് അസംഷൻസ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഇതന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഹലോ ോട്ട് <laughs> മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഷെയറിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണണം കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ ബിഗിനിങ്ങില് അത് കാണാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി വൺ പ്ലസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ഇ കണ്ടോ അതിൽ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡിങ് പിരീഡിലെ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ്ങിലെ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ പി വൺ എന്താണ് എൻഡിങ് പീരീഡിലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ട് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഡിവിഡൻഡ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ഇല്ലേ എക്സ്പെക്ടഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ഏതെങ്കിലും എൻഡിങ്ങില് കേട്ടോ ഹലോ ചോദിച്ചാൽ പോയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് കേട്ടോ കെ ഇ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പി വൺ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പി വൺ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ പി വൺ കാണാ എങ്ങനെ പി വൺ കാണാ പി സീറോ മൈനസ് ഡി വൺ എസ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ നേരത്തെ പഠിച്ചു നമ്മൾ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ബിഗിനിങ്ങിലെ കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ആണ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി വൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമില് ശരിക്കും പി വൺ ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ പി വൺ ആണ് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് മെയിൻ ഇക്വേഷൻ പി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ അതിൽ പി സീറോ തരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മോളിത്ത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓക്കെ സാർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ശരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ആണ് കാണേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മോദി ഗിലാനി പറഞ്ഞ ഡിവിഡൻ പോളിസി നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ വാല്യൂവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് അറിയണം അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം വാല്യൂ കാണാൽ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്നും എമ്മും പി വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടൂൽ നമ്മൾ എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നെ നമുക്ക് തരും മനസ്സിലായോ പിന്നെ പി വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി വൺ കാണാനാണ് നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ അതിൽ പി സീറോ ഇല്ലെങ്ക
എത്ര ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എന്നാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഫ്രഷ് ഷെയർ എത്ര ഫ്രഷ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അത് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എൻ ഡി വൺ ബൈ പി വൺ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗെയിൻസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ അപ്പൊ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ഷെയറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണേ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ആണ് നമ്പേഴ്സിൽ കേട്ടോ ഡി വൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി വിഡൻ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കാണല്ലോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ കൈരളി ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനയ്യായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ഓൾഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലേ അത് ഏത് ലെറ്റർ ഏതാണ് എൻ അല്ലേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി കറന്റ്ലി ദ ഷെയർ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ബീ ട്രേഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സാധനം പി സീറോ അല്ലെ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് യെസ് അപ്പൊ പി സീറോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പി സീറോ എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ യെസ് It is expected that the firm would pay dividend of rupees 5 per share. Apa dividend on the end, expected dividend on the end, ether yana 5 rupees. Apa D1 and expected dividend on the end? Yes, sir. Yes, apa namukka D1 get the 5. The firm has project in hand requiring new investment of rupees 5 lakh. Apa investment get the I get the I ether yana 5 lakh. Sanshil ilo? Yeah. Yes. No, the shareholders expected rate of return. Expected rate of return. What is the expected rate of return? KE. KE. That is 12%. Jana. And the firm expected to have net profit of rupees 2,50,000. So, E is not. E is not earnings. Is it not? E is not expected earnings. What is the expected earnings? Expected to have a net profit company. ഭാവിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടഡ് എണിങ്സ് കിട്ടിയില്ലേ ഇ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് എം എം അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഹാസ് നോ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം അതായത് എം എം അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഫേമിന്റെ വാല്യൂവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്താലും ഫേമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല രണ്ട് രീതിയിൽ കാണണം നമുക്ക് ആദ്യം വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ഡിവിഡൻഡ് ആർ പേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പി വൺ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ അല്ലേ അപ്പൊ പി വൺ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എം കണ്ടുപിടിക്കണം പി വൺ എങ്ങനെ കാണാം പി വൺ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഡി വൺ എസ് പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പി സീറോ എത്രയാ ഇവിടെ പി സീറോ എത്രയാ പി സീറോ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതായത് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് എത്ര വരും പോയിന്റ് വൺ ടു അല്ലെ മൈനസ് ഡി വൺ ഡിവിഡൻഡ് ഫൈവ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ പി വൺ കിട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ എം കാണണ്ടേ എം എങ്ങനെ കാണാ എം കാണാ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എം എങ്ങനെ കാണാ അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാ ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ഇ എക്സ്പെക്ടഡ് എണിങ്സ് ആണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് നമുക
ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം 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 ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം കാണൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എൻ ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐ എത്രയാണ് ഐ എത്ര ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഫൈവ് ലാക്ക് അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്ടഡ് ഏണിങ്സ് ആണ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഏണിങ്സ് എത്രയാ എക്സ്പെക്ടഡ് ഏണിങ്സ് എത്രയാ ഇ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് കെ ഇ ആണ് അത് കേട്ടോ എക്സ്പെക്ടഡ് ഏണിങ്സ് പറയാം എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഏണിങ്സ് പറയാം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എൻ ഡി വൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ആദ്യം ഒരു ലക്ഷം പതിനയ്യായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ളതുള്ളത് അതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഡി വൺ നമുക്ക് അറിയാം ഡിവിഡൻഡ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ പി വൺ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവെച്ചില്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് എം നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുവെച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ഇൻറ്റു പി വൺ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് ആൻസർ ട്വന്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ഡിവിഡൻസ് ആർ നോട്ട് പേ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കാണാ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോ പി വൺ കാണാ പി വൺ അവിടെ ഡി വൺ ഇല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് അവിടെ ഒക്കെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സെയിം ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഡി വണ്ണിന് അവിടെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സീറോ അപ്പൊ പി വൺ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ മൈനസ് ഡി വൺ അല്ലേ അല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ഡി വൺ എന്നുള്ളടുത്തൊക്കെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പറയ അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു മൈനസ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എം കാണണം എം എങ്ങനെ കാണാ വൺ ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എൻ ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ അതിൽ ഐ എത്രയാ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് മൈനസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പെക്ടഡ് ഏണിങ്സ് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ആണ് പതിനയ്യായിരം ഡി വണ്ണിനോട് എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഡി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ചെയ്യുക നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കാണാം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എങ്ങനെ കാണാം എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ എൻ നമുക്ക് അറിയാം പതിനയ്യായിരം ആണ് പ്ലസ് എം കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പി വൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്താലും നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ട്വന്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എത്രയാ ട്വന്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വെദർ ഡിവിഡൻഡ് ആർ പെയ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം റിമൈൻസ് സെയിം അല്ലേ ഫേമിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് എം എം തിയറി പ്രകാരം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ക്ലിയർ നോട്ടില്ലല്ലോ റെലവന്റ് തിയറിയാണ് റെലവന്റ് തിയറി നമുക്ക് ആരുടെയൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് വാൾട്ടേഴ്സിന്റെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ വാൾട്ടേഴ്സും ഗോഡൻസും കേട്ടോ വാൾട്ടേഴ്സും ഗോഡൻസും പറഞ്ഞോട്ടെ ആ അപ്പോ നമ്മുടെ റെലവന്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ കൺസിഡറബിളി എഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം അതായത് അവരുടെ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം അവരുടെ തിയറി പ്രകാരം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആര് പറയുന്നത് വാൾട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് according to uh,
ഒന്നിലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ആയി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അതിന്റെ അസംഷൻസ് കേട്ടോ അസംഷൻസ് പഠിക്കണേ അവിടെ അവിടെ പി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എങ്ങനെ കാണാ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ മൈനസ് ജി കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പരിവേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇക്വേഷനെ എന്തായി മാറുന്നു പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് ആർ ബൈ കെ ഇ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ കണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആർ ആർ ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ പന്ത്രണ്ട് രൂപ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പതിനാറ് ശതമാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് ശതമാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷോ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഓൺ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ അമ്പത് ശതമാനം വെച്ച് ചെയ്യാം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് ചെയ്യാം നൂറ് ശതമാനം വെച്ച് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ കാണേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള പെർസെന്റേജ് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആറല്ലേ ഇന്റർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആറ് എത്ര ശതമാനം ഒക്കെയാ പതിനാറ് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം സംശയമില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് പതിനാറ് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം പി എങ്ങനെ കാണാം പി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ എന്താ പി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡി പ്ലസ് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റില് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓരോന്നും കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡി ഒക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനാറ് ശതമാനം ഇന്ത്യ റേറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി എത്ര കൊടുക്കാം സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡി നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ റേറ്റ് ആണ് അത് പതിനാറ് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പൊ പതിനാറ് ബൈ നൂറ് എത്ര വരും ആ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാ എത്രയാ ക്വസ്റ്റിൻ എത്ര ഏണിങ് പെർഷ്യർ എത്ര പന്ത്രണ്ട് രൂപ മൈനസ് ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാ സീറോ അല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് സീറോ അല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ കെ ഇ വീണ്ടും വന്നു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് വീണ്ടും ആറിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ വാലിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ആറ് പതിനാറ് ശതമാനം അല്ലായിരുന്നു ഇനി ആറ് എത്ര ശതമാനം വെച്ച് ചെയ്യാം പറയും റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എത്ര ശതമാനം പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആറിന്റെ അവിടെ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ആറിന്റെ അവിടെ പോയിന്റ് വൺ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ സംശയമുണ്ടോ സംശയമില്ലല്ലോ ഇല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ പിന്നെ എ
അത് മറന്നു പോരുത് ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അമ്പത് ശതമാനം പറയുമ്പോ ആ ഡിവിഡന്റ് നമ്മള് പ്രോഫിറ്റിന്റെ എന്ത് കാണണം അമ്പത് ശതമാനം കാണണം അതാണ് ഡിവിഡന്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ എണിങ് പെർ ഷെയർ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത് ബൈനൂറ് സിക്സ് വരും അപ്പൊ ഡിഡ് അവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ് എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ പറയുന്നത് ഡിവിഡന്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എത്ര പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ എന്തിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടും ഡിഗ്രി അവിടെ നയൻ ഇട്ട് കൊടുക്ക ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഡി എത്രയായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സംശയമില്ലല്ലോ ഇല്ല സാർ യെസ് അപ്പൊ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ എത്തിച്ചേരാ അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിനേക്കാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫേം ഷുഡ് റീടെയിൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കൺക്ലൂഷൻ കേട്ടോ ഈ കൺക്ലൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആറ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സാധനം ടെൻ പെർസെന്റേജ് അല്ലേ ആ അത് തന്നെ അപ്പോ പത്ത് ശതമാനം നമുക്കറിയാം എട്ട് ശതമാനവും പത്ത് ശതമാനം സെയിം വന്നപ്പോ എന്താണ് വന്നേ കുറവായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയ അല്ലേ അപ്പൊ പറയാൻ നിങ്ങൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫേം ഷുഡ് റീടെയിൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് റീടെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഇസ് ഹയസ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എട്ട് ശതമാനം ആയപ്പോ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റാറായിരുന്നു ഡിവിഡന്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പതിനാറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ആയപ്പോഴോ കൂടുതലല്ലേ വന്നേക്കണേ ഡിവിഡന്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ നോക്കി അല്ലേ ആറ് എട്ട് ശതമാനം ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറവ് വന്നേക്കണേ അല്ലെ ഡിവിഡന്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എട്ട് ശതമാനത്തിലല്ലേ ഏറ്റവും കുറവ് നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരണം കേട്ടോ ഇനി ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു കെ ഇ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും കെ ഇയും സെയിം ആണെങ്കിൽ നോ എഫക്ട് ആണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ആർ ലെസ് ദാൻ കെ ഇ ആണെങ്കിലോ ആ ഡിവിഡന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അത് കൺക്ലൂഷൻ എത്തിച്ചേരാ അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ കെ ഇനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് റീടെയിൻ ചെയ്യും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കെ ഇ എങ്കിൽ ഡിവിഡന്റ് കൊടുക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും കെ ഇയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നോ എഫക്ട് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത് ഗോഡൻസ് മോഡലിലേക്ക് പോവാം ഗോഡൻസ് മോഡലിലും ഇതുപോലെ അസംഷൻ ഉണ്ട് ഫേം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഇക്വിറ്റി ഫേം ഓൾ ഇക്വിറ്റി ഫേം ആയിരിക്കണം റിട്ടേൺ എണിങ്സ് ആർ ദ ഓൺലി സോഴ്സ് ഈ കമ്പനിക്ക് റിട്ടേൺ എണിങ്സ് കൂടെ മാത്രമേ വരുമാനം വരാൻ പാടുള്ളൂ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റേറ്റ് ജി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആർ അതായത് ജി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ബി ഇൻ ടു ആർ ആയിരിക്കണം അതായത് ബിയും ആറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റല് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് എപ്പോഴും ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഫേം ലോങ് ടേം ലൈഫ് ആയിരിക്കണം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുൽ ഇതാണ് പി സീറോ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ മൈനസ് ബി ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് മാർക്ക് വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കേണ്ട റേഷ്യോ ആണ് കേട്ടോ ഡിവിഡന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആണ് ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ബി ആർ ജി എങ്ങനെ കാണാ ബി ഇൻറ്റു ആർ ക്ലിയർ അല്ലേ സംഭവം ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എണിങ് പെർ ഷെയർ പത്ത് രൂപ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പത്ത്
ഡിവിഡന്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ആദ്യം നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അവരുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയത് പത്ത് രൂപ അപ്പൊ പത്ത് രൂപ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കേക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എങ്കിൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ ഡിവിഡന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം കമ്പനി റീടൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ പോയിന്റ് സിക്സ് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാ ക്വസ്റ്റിൻ ഇല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ശതമാനം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു എന്താ വരിക ബി ആർ ബി ആർ എങ്ങനെയാ കാണാ ബി ആർ ബിയും ആറും അറിയാലോ ബി എത്രയാ ബി റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ അല്ലേ ഇൻറ്റു ആറോ ആറോ എന്നിട്ട് എട്ട് ശതമാനം പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് സെവന്റി സെവൻ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതിൽ ആറ് എത്ര കൊടുക്കാം പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കാം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ അടുത്തതിൽ ആറ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കുക അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കണ്ട ആറ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇത് മൂന്നിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനില് ഡിവിഡന്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എത്ര പെർസെന്റേജിൽ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും ഡിവിഡന്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ആ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമ്മള് ബിയിൽ അവിടെ പോയിന്റ് ടു എന്ന് കൊടുക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ അതിൽ ചെയ്യാൻ സർ അത്രയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുള്ളൂ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തല്ലോ ഒരു മണിക്കൂറോ എടുത്തു നമ്മൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആ മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളൂ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പൊ പഠിച്ചോളൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ മറന്നൊന്നും പോകരുത് എഡ്വിന് ഇപ്പൊ ചിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ ശരി ശരി അപ്പൊ ഓക്കെ ബാക്കി പഠിക്കൂട്ട് എടുത്തൊക്കെ പഠിക്കൂട്ട് എല്ലാവരും ശരി അപ്പൊ ബാക്കി നാളെ ക്ലാസ് വെച്ച് തീർക്കാം കേട്ടോ